ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియో మీకు టైటిల్ చూసి అర్థం అయిపోయింది కదా మనం థైరాయిడ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అండి చిన్న పిల్లలు అలానే ముసలి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అనే డిఫరెన్స్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలో కనిపించే వంద మందిలో దాదాపు డెబ్బై శాతం కనిపించే లక్షణాలు థైరాయిడ్ లక్షణాలు అనేవి ఉన్నాయని మనం ఈ మధ్య న్యూస్ పేపర్ లో చూస్తూనే ఉన్నాము అవి ఎందుకు వస్తాయి థైరాయిడ్ అనేది ఏంటి అవి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి దాన్ని మనం చూసి ఎలా కనుక్కోవాలి అండ్ ఏ ఏ ఆహార పదార్థాలు మనం తగ్గించడం వల్ల థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అనేది నార్మల్ గా తెచ్చుకోవచ్చు అనే దాని గురించి నేను ఈ రోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి లాస్ట్ వరకు చూడండి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేయడం వల్ల నేను కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది మీరు ఏ వీడియో మిస్ కాకుండా చూస్తారండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థైరాయిడ్ అంటే ఏమీ లేదండి మన బాడీలో ఉండే ఒక పాతే థైరాయిడ్ మన నెక్ దగ్గర ఇక్కడ బటర్ఫ్లై షేప్ లో ఉంటుంది దాన్ని థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటారు అది మనకు ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేది రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది మన బాడీలో ఉంటుంది ఈ థైరాయిడ్ అనేది టూ స్టేజెస్ లో ఉంటుందండి ఫస్ట్ వన్ హైపర్ థైరాయిడ్ అండ్ హైపో థైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే ఏమీ లేదండి హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఎక్కువగా వింటున్న వాడుక పదం ఏంటి అంటే మన పిల్లలు హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నారు అంటారు అంటే ఎక్కువ చలాకీగా ఉన్నారు అండ్ ఇది కూడా అలానే అండి హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే నార్మల్ గా మన బాడీలో రిలీజ్ చేయాల్సిన హార్మోన్స్ కంటే ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని హైపర్ థైరాయిడ్ అంటారు దాన్ని మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే మనం ఎక్కువగా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం ఆడవారిలో అయితే పీరియడ్స్ అనేది స్కిప్ అవ్వడం అలానే హెయిర్ అనేది హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడము నిద్ర లేమితనము అలానే ఏ విషయంలో అంటే ఎక్కువగా కోపం తెచ్చుకోవడం ఏ విషయంలో ఎక్కువగా కోపం అనేది వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇది హైపర్ థైరాయిడ్ అని ఈ థైరాయిడ్ అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే దీనికి ఏమైనా ప్రాసెస్ ఉందా అంటే ఉంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు లేదు అనుకుంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నట్టయితే బ్లడ్ టెస్ట్ లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది మనకు థైరాయిడ్ ఉందా లేదా అనేసి మనకు బ్లడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ లో వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం హైపర్ థైరాయిడ్ గురించి తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది హైపో థైరాయిడ్ హైపో థైరాయిడ్ అంటే ఏమి లేదండి హైపర్ థైరాయిడ్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంటేనే ఇది హైపో థైరాయిడ్ హైపో థైరాయిడ్ లో లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అంటే ఏం లేదు ఎక్కువగా వెయిట్ లాస్ అయిపోవడము అలానే ఏ విషయం మీద మనకు ఆసక్తి లేకపోవడము ఏ పని చేయాలన్నా బద్ధకంగా అంటే నీరసంగా ఉండడము అలా ఉంటుంది అండ్ వెయిట్ లాస్ అయిపోయి హెయిర్ లాస్ అయిపోయి మనం ఉంటే ఆడవారిలో కూడా పీరియడ్స్ అనేది దీంట్లో కూడా స్కిప్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ పీరియడ్స్ అనేది రెగ్యులర్ గా రాకపోతే మనకు థైరాయిడ్ ఉందని మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోండి ఓకే నేనేం డాక్టర్ ని కాదండి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను నెట్ లో సెర్చ్ చేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువగా ప్రజెంట్ మనము థైరాయిడ్ అనే జబ్బు వింటూనే అంటే జబ్బు అంటే అదే మనకు దీర్ఘకాలికంగా ఏం ఉండదు మన హార్మోన్ హార్మోన్స్ అనేవి ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల వస్తుంది అంతే మన హార్మోన్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే మనం ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం హెల్తీగా కూడా ఉంటాము చాలా మందికి దీని గురించి తెలియదు అందుకే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి నేను ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ నేను మనం ఏం చేస్తాము నెక్స్ట్ మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాము అంటే ఈ థైరాయిడ్ అనేది మనం ఏ ఏ అలా ఆహార లక్షణాల వల్ల మనం తగ్గించుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకుందామండి మనం ఎక్కువగా వింటూనే ఉంటాం మనం ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం ఏంటి అంటే త్రీ డేస్ కి ఫోర్ డేస్ కి లేదంటే వీకెండ్స్ వచ్చాయంటే మనం ఏం చేస్తాము గోబీ అలానే క్యాబేజ్ పాలకూర పాలకూర పప్పు అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు అంటే ఎవ్వరు ఉండరండి నాకు కూడా పాలకూర పప్పు అంటే ఇష్టం గోబీ అంటే కూడా బాగా ఇష్టము ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకు దీని వల్ల కూడా థైరాయిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవి మనం మంత్లీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు తగ్గించి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను నేను నార్మల్ గా తీసుకోవద్దని చెప్పట్లేదు ఎక్కువ తీసుకున్న శాతాన్ని తగ్గించండి అని చెప్తున్నాను దీని వల్ల మీకు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్కువగా మనం డ్రై ఐటమ్స్ అంటే ఫ్రై ఐటమ్స్ అనేవి తినకూడదు ఎక్కువగా ఆయిల్ యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ అనేవి తినకూడదు ఉడికించి బాగా బాగా మెత్తగా ఉడికించి దాన్ని తినడం వల్ల మన హెల్త్ అనేది బాగుంటుంది ఇంకా చిరుధాన
ఇంకోటి ఏంటి అంటే దుంపల విషయానికి వస్తే బంగాళ దుంప అనేది అస్సలు తినకూడదండి బంగాళ దుంప ఫ్రై అయిన ఆలు చిప్స్ అయిన చిప్స్ చెప్తున్నాను కదా ఆయిలీ ఐటమ్స్ అనేవి వీలైనంత వరకు మీరు తగ్గించినట్టయితే మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇదేం పెద్ద కొంతమంది దీని గురించి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తూ ఉంటారు ఇదేం పెద్ద జబ్బు ఏం కాదండి పెద్ద డిసీజ్ ఏం కాదండి నార్మల్ గా ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయి అంతే దీనికి మనం ఎక్కువగా ట్యాబ్లెట్స్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన బాడీలో ఉండే హై థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ని బట్టి వాళ్ళు మనకు ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు అది కూడా పరకడుపును మాత్రమే మనం తినాల్సి ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనకు ఎంఎల్ అనేది ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది లేదంటే ఎంఎల్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కొన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తే మనకు నార్మల్ అయిపోతుంది ఈ థైరాయిడ్ అనేది నేను ఎక్కువగా విన్నాను అని చాలా చోట్ల చదివానండి అది నిజమో కాదు నాకు తెలియదు కానీ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అంతే ఏంటి అంటే ఈ థైరాయిడ్ అనేది అయోడిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది ఇంతకు ముందు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు థైరాయిడ్ లేదు ఇప్పుడు మాత్రమే ఉంది అని మనకు కొన్ని రీసెర్చ్ ద్వారా తెలిసిందండి అవి మనం ఇప్పుడు ఓషన్స్ దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాలు తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ ఉప్పు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ హైపర్ థైరాయిడ్ అనేది ఎక్కువగా జబ్బు వస్తుందని డాక్టర్ల వాళ్లకు అయోడిన్ అనేది తగ్గించి తినమని చెప్తున్నారు అక్కడ థైరాయిడ్ అనేది హైపర్ థైరాయిడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి తగ్గించి తినడం వల్ల నార్మల్ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు డాక్టర్స్ అనేది సూచిస్తారు మనకి ఇక్కడ ఏమి అంటే మనకి ఇక్కడ అయోడిన్ అనేది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఉప్పు శాతం అంటే ఓషన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఉప్పు శాతం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు హైపోథైరాయిడ్ అనే ఎక్కువ కేసెస్ అనేది డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాయి అని మనకు నేను రీసెంట్ గా ఒక బుక్ లో చదివాను అది సర్వే చేశారని చెప్తున్నారు అది ఎంత వరకు నిజమో నాకు కూడా తెలియదు నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అంతే ఈ ఈ నేను చెప్పిన ఈ ఆహార ఆహార పదార్థాలు కనుక మీరు చేంజ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు రిజల్ట్ అనేది చూడగలరు అని ఎందుకంటే నేను కూడా పర్సనల్ గా చూశాను అని నేను కొంతమంది ద్వారా కనుక్కున్నాను ఆ థైరాయిడ్ ఉండే వాళ్ళని చూసి బేస్ చేసుకుని నేను వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేశాను అని కొంతమంది డాక్టర్స్ నాకు తెలిసిన ఆ ఫ్రెండ్లీ డాక్టర్స్ కూడా నేను కనుక్కుని నేను మీతో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేస్తున్నానండి కామెంట్ మాత్రం చేయకండి నీకు ఏం పెద్ద తెలుసు నేను డాక్టర్ వాని నేను తెలుసుకొని మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ అని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ జెన్యున్ గా చేస్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎక్కువగా మనం థైరాయిడ్ టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు చేపిస్తూ ఉంటాం అంటే లేడీస్ నేను గురించి లేడీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి ఎక్కువగా ఎప్పుడు చేయిస్తాం అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో చేయిస్తాం కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో అటాక్ అయ్యి ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఇది లేకుండా పోతుంది థైరాయిడ్ అనేది కొంతమందికి ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి కొన్ని నెలల వరకు ఇబ్బంది పెట్టి తర్వాత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అది దానివల్ల ఏం పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదండి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ రాపిస్తారు అంతే బేబీ గ్రోత్ ఉండదు అనేసి అంటే మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టయితే బేబీ గ్రోత్ ఉండదు అని ఒక అపోహ ఉంది ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నట్లయితే బాగా ప్రసవం అయ్యి బాగా ఉంటారు తల్లి బిడ్డ ఓకే నేను ఈ వీడియోలో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా షేర్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి దీంట్లో మెయిన్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన రెండు అంశాలు అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన లక్షణాలు అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఆడవారికి అని ఏం లేదు పిల్లల్లో కూడా అండ్ మగవారిలో కూడా ఎక్కువగా ఈ థైరాయిడ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ఆడవారిగా మనం హౌస్ వైఫ్ గా మనం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఏంటి అంటే మన పిల్లలు గానీ మన హస్బెండ్ లేదా మనము మన గురించి కూడా మనం శ్రద్ధ తీసుకోవాలి కదా మనం హెల్తీగా ఉంటే మన పిల్లలు అలాగే మన హస్బెండ్ కూడా హెల్తీగా ఉంటారు మన ఇంట్లో సభ్యులు ఎవరైనా వెయిట్ ఎక్కువగా పెరగడం కానీ అంటే వితిన్ పీరియడ్ అనేది ఎక్కువగా పెరగడం కానీ ఎక్కువగా తగ్గడం కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా లేదంటే ఏవైనా చికాగ్గా కానీ ఎక్కువగా కోపంగా ఉండడం కానీ మూడీగా ఉండడం కానీ ఉన్నారా అనేది మీ లక్షణాలు అనేవి చూసుకుంటూ ఉండాలండి హెయిర్ ఫాల్ ఉందా అమ్మాయిలు అయితే పీరియడ్స్ అనేవి రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయా లేవా ఇంకా కొన్ని లక్షణాలు ఏమి ఉంటాయంటే మూర్తి చుట్టుకాలు కూడా బ్లాక్ అయిపోవడము ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంటుంది కదా హైపర్ థైరాయిడ్ లో ఈ గ్లాండ్ అనేది ఎక్కువగా పెరగడం అనేది ఉంటుంది హైపో థైరాయిడ్ లో ముడుచుకోపోవడం లాంటిది ఉంటుంది వాపు వచ్చినట్టయితే హైపర్ థైరాయిడ్ గా మీరు అనుకొని ముందుగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే మీకు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడమా లేదంటే మన అనుమానం అనేది లేకుండా చేస్తారు మన పిల్లల్ని మనల్ని అలాగే మన ఫ్యామిలీని హెల్తీగా చూసుకోవడం మన బాధ్యత అందుకోసమే నేను చెప్తున్నాను మీరు కూడా షేర్
ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలి మీకు యూజ్ఫుల్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను ఎటువంటి సర్వే లేకుండా అండ్ ఎటువంటి ప్రిపరేషన్ లేకుండా నేనైతే వీడియో ముందు అంటే కెమెరా ముందుకు రానండి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మీకు క్లియర్ గా జెన్యున్ గా ఇవ్వడానికి నేను వీడియో ముందుకు వస్తాను ఓకే మీరు ఎటువంటి డౌట్స్ పెట్టుకోవద్దండి నేను చెప్పిన దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ రావు మీరు ఆహార పదార్థాలు మీరు చేంజ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు కూడా హెల్తీ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తారు ఓకే ఈ వీడియో ఎంత ఏం చేస్తున్నాను మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను మరి రేపటి వీడియోలో కలుసుకుందాం అండ్ బాయ్